ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദൻ ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എപ്പോഴും ആ വസ്തുവിൽ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എനർജി തിയറം പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി വർക്കിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഡെൽറ്റ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ കെ ഇനി ഈ ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെൽറ്റ കെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെൽറ്റ ഓഫ് കെ പ്ലസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും കെ പ്ലസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൂടി ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി അതായത് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു എം ആസുള്ള വസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എയിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ എവിടെ എത്തുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വസ്തുവിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണ് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ പ്ലസ് ജി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ബിയിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായി മാറുന്നു വി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എത്ര ദൂരമായിരിക്കും എച്ച് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ കാരണം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ആണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്തായിരിക്കും എച്ച് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും സിയിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായി മാറി വി ഡാഷ് ആയി മാറുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എ എന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ എന്ന പോയിന്റിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയായിരിക്കും എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും കാരണം ബോഡി എത്ര ഹൈറ്റിലാണുള്ളത് എച്ച് ഹൈറ്റിലാണുള്ളത് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ജി എച്ച്
ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ സി എന്ന പോയിന്റിൽ എടുക്കുക ഓക്കെ സി എന്ന പോയിന്റിൽ കൈൻറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി എത്ര ആയിരിക്കും ഹാഫ് എം വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി വി ഡാഷ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി വി ഡാഷ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ആക്സലറേഷൻ ജി ആണ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് എച്ച് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് എന്ന് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഡാഷ് ആണ് സോ വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുക്കാം എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ജി കൊടുക്കാം എസ് സ്ഥാനത്ത് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അത് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഡിക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ടു ജി എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് എം ജി എച്ച് അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് അത് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ എച്ച് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ച് തരി സീറോ ആയി വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണ് എം ജി എച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എ എന്ന പോയിന്റിലും ബി എന്ന പോയിന്റിലും സി എന്ന പോയിന്റിലും എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ് സെയിം ആണ് എം ജി എച്ച് ആണ് സോ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താണ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ഇത് ഷുവർ ആയിട്ട് മൂന്ന് മാർഗിന് ചോദിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് വസ്തു താഴോട്ടേക്ക് വരും തോറും അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ എനർജി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് കൈൻറ്റിക് എനർജി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് എം ജി എച്ച് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മിനിമം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് മാക്സിമം ആണ് അത് എത്രയാണ് എം ജി എച്ച് അതുപോലെ ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണ് എം ജി എച്ച് ആണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ആണ് അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കുക ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ ബോഡി റീച്ച് അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയ സമയത്ത് കൈൻറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് എം ജി എച്ച് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് കൈൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് മിനിമം ആണ് ശരിയല്ലേ ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണ് ആ സമയത്ത് ടോട്ടൽ എനർജി എത്ര തന്നെയാണ് എം ജി എച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കൈൻറ്റിക് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ശരിയല്ലേ ഇനി ഇത് വെച്ച് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ബോഡി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയ സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ കൂടെ അതൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഗ്ര
എന്താണ് പവർ എന്ന് ചോദിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏവറേജ് പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് പി ഏവറേജ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ദറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പി ഈസ് ഇക്വൽ ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി അതുകൊണ്ട് പവർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് വി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് വി ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് ഒരു വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ പവറിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയും ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ ഒരു എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് ആണ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ എന്നാണ് വിളിക്കുക കിലോ വാട്ട് അവർ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും കൂടാതെ ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ എത്ര ജൂൾ ആണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേഷ്യോ ത്രീ ആണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ സിക്സ് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ക